রেইনব্রস মিডিয়া পরিবেশিত অডিও লেকচার সিরিজ সেইরাহ এই সিরিজে আলোচিত হবে পৃথিবীর বুকে শ্রেষ্ঠতম মানুষ রাসুল্লাহ মোহাম্মদ সাল্লাহ আলহি ওসালামের জীবন কথা কফরু আল্লাহর রাহে যুদ্ধ করতে থাকুন আপনি নিজের সত্তা ব্যতীত অন্য কোন বিষয়ে জিম্মাদার নন আর আপনি মুমিনদেরকে উৎসাহিত করতে থাকুন শীঘ্রই আল্লাহ কাফেরদের শক্তি সামর্থ্য খর্ব করে দেবেন আর আল্লাহ শক্তি সামর্থ্যের দিক দিয়ে অত্যন্ত কঠোর এবং কঠিন শাস্তিদাতা সুরা আন নিসা আয়াত চুরাশি আজকে আমাদের আলোচনার বিষয়বস্তু হচ্ছে মদিনার ইসলামী রাষ্ট্রের চতুর্থ প্রজেক্ট মুজাহিদ বাহিনী গঠন আমরা আগেই বলেছি মাদানি যুগ মানে হচ্ছে এই জিহাদের যুগ আমরা যদি মাদানি যুগে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সময় সংঘটিত বিভিন্ন যুদ্ধ সম্পর্কে জানতে ও বুঝতে চাই তাহলে আগে জিহাদ কি তা বোঝা জরুরি মাদানি যুগ ছিল দশ বছর স্থায়ী আর এই অল্প সময়ে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম নিজে উনিশটি যুদ্ধে অংশগ্রহণ করেছেন এবং পঞ্চান্নটির বেশি সামরিক অভিযান পাঠিয়েছেন অর্থাৎ এই দশ বছরের মধ্যে ছোট বড় মিলিয়ে সত্তরটিরও বেশি যুদ্ধ সংঘটিত হয়েছিল বছরে গড়ে সাতটি করে যুদ্ধ যুদ্ধ মানে ব্যাপক প্রস্তুতি অর্থায়ন অস্ত্রায়ন এবং সেনাবাহিনীকে সুসংগঠিত করা এই প্রতিটি কাজ খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং সময় সাপেক্ষ এছাড়াও তখনকার প্রযুক্তিতে আকাশ পথের ব্যবহার ছিল না তাই এক একটি অভিযান বা যুদ্ধস্থলে পায়ে হেঁটে বা ঘোড়ায় করে পৌঁছতে এবং সেখান থেকে ফিরে আসতে অনেক সময় লেগে যেত এ থেকে বোঝা যায় মাদানি যুগ ছিল কেবলই যুদ্ধের যুগ এবং এই যুদ্ধগুলোর পেছনে অনেক শ্রম সময় ও অর্থ বিনিয়োগ করতে হয়েছে তাই স্বাভাবিকভাবে প্রশ্ন আসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম কেন এসব যুদ্ধের পেছনে এত সময় ও শক্তি ব্যয় করলেন জিহাদ নিয়ে আলোচনা করা আরেকটি কারণে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ তা হল বর্তমানে জিহাদের ব্যাপারে নানা ধরনের বিতর্ক কুতর্ক তৈরি হয়েছে জিহাদ কি এর উদ্দেশ্য কি এর পেছনে কারণ কি জিহাদের শর্ত কি কখন জিহাদ করতে হবে কাদের বিরুদ্ধে জিহাদ করতে হবে ইত্যাদি অনেক ব্যাপারে ভুল ধারণা রয়েছে আমরা যদি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবন কাছ থেকে দেখি আন্তরিকভাবে বোঝার চেষ্টা করি তাহলে প্রতিটি প্রশ্নের দ্যর্থহীন জবাব পাওয়া সম্ভব ইনশাআল্লাহ বর্তমানকালে ইসলামের শত্রুরা জিহাদের ধারণাকে বিকৃত করে দেওয়ার জন্য অনেক শ্রম ও অর্থ ব্যয় করছে এর কারণ হল মুসলিম বিশ্বে তাদের দখলদারিত্বকে তারা তখনই টিকে রাখতে পারবে যখন তারা মুসলিমদেরকে জিহাদ থেকে দূরে সরিয়ে রাখতে পারবে আমাদের এই অঞ্চলের অতীত ইতিহাসে এর সবচেয়ে ভালো উদাহরণ হল কাদিয়ানি সম্প্রদায় ব্রিটিশরা যখন ভারতীয় উপমহাদেশে দখলদারিত্ব করেছিল তখন এখানকার আলিমদের সাথে মুসলিমরা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে জিহাদ শুরু করেন এই জিহাদকে থামিয়ে দিতে ব্রিটিশরা মির্জা গোলাম কাদিয়ানির সাথে আতাজ শুরু করে এই লোকটা ব্রিটিশদের সাথে এক হয়ে মুসলিমদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হয় মুসলিমদের মাঝে বিভ্রান্তি ও অনৈক্য সৃষ্টির উদ্দেশ্যে সে নিজেকে নবী হিসেবে দাবি করে এবং অনেকেই তার অনুসারীও হয় তার এই কাজের পেছনে ব্রিটিশদের রাজনৈতিক সহায়তা ছিল মির্জা গোলাম কাদিয়ানি ভারতীয় উপমহাদেশের জিহাদের আন্দোলনকে ক্ষতিগ্রস্ত করার উদ্দেশ্যে এই মর্মে একটি ফতোয়া দেয় যে জিহাদের যোগ আর নেই জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে পরবর্তীতে আলিমরা তার মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে কলম ধরেন এবং আলহামদুলিল্লাহ আমাদের কাছে এখন পুরোপুরি পরিষ্কার যে এই লোকটি ছিল একটা ভণ্ড ও মিথ্য সে ছিল মূলত ব্রিটিশদের দালাল কাদিয়ানি বা আহমাদিয়া সম্প্রদায় নিজেদেরকে মুসলিম হিসেবে দাবি করলেও তাদেরকে মুসলিম হিসেবে ধরা হয় না কাদিয়ানিদের এই ফিতনা আমরা এখন সহজে বুঝতে পারলেও এই ধোঁয়াশা একদিনে কিন্তু কাটেনি যখন ইসলামের বিরুদ্ধে শত্রুরা ষড়যন্ত্র করে তখন সেটা বুঝে উঠতেই অনেকের সময় লেগে যায় আজ থেকে প্রায় দেড়শো বছর আগে 
ব্রিটিশরা জিহাদ বন্ধ করার জন্য কাদিয়ানি সম্প্রদায়ের জন্ম দিয়েছিল যারা জিহাদের অর্থকে বিকৃত করেছিল এবং জিহাদের হুকুম রহিত হয়ে গেছে বলে দাবি করেছে আমাদের ঠিক এই সময়েও পশ্চিমারা একই ষড়যন্ত্র করে চলেছে তবে ভিন্ন আবেশে ভিন্ন আঙ্গিকে এখন হয়তো তারা মির্জা গোলাম কাদিয়ানির মতো কোনো ভণ্ড নবীর মাধ্যমে মুসলিমদেরকে বিভ্রান্ত করার চেষ্টা করছে না কিন্তু তারা কিছু ভণ্ড আলিমের মাধ্যমে মুসলিমদেরকে জিহাদের ব্যাপারে ধোকা দেওয়ার চেষ্টা করছে যে কোনো ষড়যন্ত্র সব সময় সূক্ষ্ম থেকে সূক্ষ্মতর হয় আমাদেরকে এই ব্যাপারে সাবধান হতে হবে মুসলিম বিশ্বে এখন এমন আলিমও আছে যারা মুসলিম দেশে পশ্চিমা বিশ্বের হামলাকে জায়েজ বলে ফতোয়া দেয় শুধু তাই নয় এমন অনেকে আছে যারা পশ্চিমা বাহিনীর সাথে কোনো মুসলিমদের যোগ দেওয়াকে বৈধতা দেয় এরা হচ্ছে এ যুগের মির্জা গোলাম আহমদ কাদিয়ানি আমরা লক্ষ্য করছি এ যুগে এসে অনেক আলিম ও দায়ী জিহাদের এমন অর্থ দাঁড়া করাচ্ছেন যা গত চোদ্দশো বছরের ইতিহাসে উম্মাহ কখনো দেখেনি তারা জিহাদের এমন ব্যাখ্যা দাঁড়া করাচ্ছেন যে ব্যাখ্যার সাথে ইসলামের শত বছর ধরে প্রতিষ্ঠিত মূলধারার ব্যাখ্যার কোনো মিল নেই তারা জিহাদের সাথে এমন সব শর্ত যোগ করছেন যে শর্তের অস্তিত্ব কোরআন সুন্না অথবা ফিকহের কিতাবে নেই এর কারণ কয়েকটা হতে পারে এই আলিমরা জিহাদের কথা বলতে ভয় পান অথবা তারা জিহাদের বাস্তবতা সম্পর্কে জানেন না কিংবা তারা পশ্চিমা সরকারের সাথে আতাতে লিপ্ত কাজে জিহাদ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদেরকে এক্সট্রা প্রিকশন বা অতিরিক্ত সতর্কতা অবলম্বন করা প্রয়োজন প্রশ্ন আসতে পারে সলাদ জাকাত বা হজের নিয়ম সম্পর্কে জানতে গেলে বিভ্রান্তির তেমন কোনো অবকাশ নেই কিন্তু জিহাদের ক্ষেত্রে এমনটা কেন এর কারণ হল ইসলামের কিছু বিষয়ের বিধান ও নীতি ইসলামের শত্রুরা পছন্দ করে না তাই তারা এসবের ভুল ব্যাখ্যা দাঁড় করাতে চায় যেন তারা মুসলিম বিশ্বের উপর তাদের সামরিক রাজনৈতিক ও সামাজিক দখলদারিত্ব টিকিয়ে রাখতে পারে জিহাদ হল তার সেসব বিষয়ের একটি আর তাই এই বিষয়ে সতর্কতা কাম্য জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা পরিসর অনেক বড় আমরা আমাদের আজকের পর্বে জিহাদের ব্যাপারে আমাদের আলোচনা মৌলিক কিছু বিষয়ের ভিতরে সীমাবদ্ধ রাখব পরবর্তীতে জিহাদ সংক্রান্ত আলোচনা বারবারই আসবে তখন আমরা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের জীবনের আলোকে জিহাদের বিষয়ে প্রচলিত ভুল ধারণাগুলো নিয়ে আলোচনা করার চেষ্টা করব ইনশা আল্লাহ শুরু করা যাক জিহাদের অর্থ দিয়ে জিহাদের অর্থ কি ইসলামী শরিয়াতে জিহাদ বলতে কি বোঝায় জিহাদ শব্দের আক্ষরিক অর্থ প্রচেষ্টা এর মানে হল সংগ্রাম বা চেষ্টা করা তবে ইসলামী শরিয়াতে জিহাদ শব্দটি একটি সুনির্দিষ্ট অর্থ বহন করে আরবিতে এমন কিছু শব্দ আছে যেগুলোর আভিধানিক অর্থ একরকম কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় শব্দগুলোর ভিন্ন অর্থ আছে যেমন আরবি শব্দ সলাতের আভিধানিক অর্থ হল দোয়া কিন্তু ইসলামী পরিভাষায় সলাত পড়া বা সলাত আদায় করা বলতে দোয়াকে বোঝায় না বরং একটি বিশেষ ইবাদতকে বোঝায় যা মুসলিমরা দৈনিক পাঁচবার আদায় করে থাকে তেমনিভাবে জাকাত শব্দের অর্থ পবিত্রতা তবে ইসলামী পরিভাষায় জাকাত হল একটি বিশেষ ইবাদত বছর শেষে সম্পদের একটি নির্দিষ্ট অংশ নির্দিষ্ট খাতে দান করা এভাবেই ইসলাম পুরনো শব্দকে নতুন অর্থে সংজ্ঞায়িত করে ঠিক তেমনিভাবে জিহাদ শব্দের আবেদনিক অর্থ প্রচেষ্টা হলেও যে কোনো ধরনের প্রচেষ্টা যেমন পরীক্ষায় ভালো ফল লাভ করার জন্য চেষ্টা কিংবা রোজির জন্য চেষ্টা করা এগুলো চেষ্টা হলেও জিহাদ নয় এমনকি ইসলামের পথে কোনো কাজে চেষ্টা করলেই সেটাকে জিহাদ বলে গণ্য করা হয় না বরং সলাদ বা জাকাতের মতো জিহাদ শব্দ দ্বারাও একটি বিশেষ ইবাদতের কথা বোঝানো হয় ইসলামী পরিভাষায় শব্দটির অর্থ হল যারা আল্লাহ তালার দিনের বিরুদ্ধাচরণ করে অর্থাৎ যারা আল্লাহর শত্রু তাদের বিরুদ্ধে দিনকে প্রতিষ্ঠা করতে যুদ্ধ করা প্রচলিত চারটি সুপ্রতিষ্ঠিত মাঝাবের সংজ্ঞা অনুযায়ী জিহাদ মানে হলো আল্লাহর পথে আল্লাহর বাণীকে সর্বোচ্চ আইন হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার জন্য যুদ্ধ করা সাহাবিরা জিহাদ বলতে যুদ্ধ বিগ্রহকে বুঝেছেন তাদের পরবর্তী প্রজন্মও একইভাবে বুঝেছেন আর আমরা আগেই বলেছি ইসলামের প্রথম তিন প্রজন্ম ইসলামকে সবচেয়ে ভালোভাবে বুঝেছে কাজেই যে কোনো বিষয়ে সন্দেহ বা বিভ্রান্তি থাকলে আমাদের উচিত এই তিন প্রজন্ম সে বিষয়কে কিভাবে বুঝেছে সেটা জানার চেষ্টা করা ইসলামী শরিয়াতে জিহাদ বলতে যুদ্ধ বোঝানো হলেও যে কোনো প্রকার যুদ্ধই ইসলামী জিহাদ হিসেবে গণ্য হবে তা নয় যে কোনো উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করলেই তা জিহাদ হয়ে যায় না 
ইসলামে যে উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করাকে বৈধ করেছে সে উদ্দেশ্যে সংগঠিত যুদ্ধই হলো প্রকৃত জিহাদ কোরআনে জিহাদের কথা বলার সময় আল্লাহ তালা প্রায় ফি সাবিল্লাহ কথাটি উল্লেখ করেছেন জিহাদ ফি সাবিল্লাহ মানে হচ্ছে আল্লাহর পথে জিহাদ অথবা আল্লাহর জন্য জিহাদ আল্লাহ জওয়াজালের পথে যুদ্ধ ব্যতীত অন্য সকল যুদ্ধ হল অন্যায় ও অসত্যের পক্ষে যুদ্ধ কাজেই ইসলামের দৃষ্টিতে সকল প্রকার রক্তপাত নিষিদ্ধ শুধু ব্যতিক্রম হল জিহাদ ফি সাবিল্লাহ এর পক্ষে দলিল হল যারা ইমান এনেছে তারা লড়াই করে আল্লাহর রাস্তায় আর যারা কুফরি করেছে তারা লড়াই করে তাগতের পথে সুতরাং তোমরা লড়াই করো শয়তানের বন্ধুদের বিরুদ্ধে নিশ্চয়ই শয়তানের চক্রান্ত দুর্বল সুরা আন্নিসা আয়াত ছিয়াত্তর এই আয়াতে আল্লাহ সুবান তালা সকল যুদ্ধকে দুই ভাগে ভাগ করেছেন একটি যুদ্ধ হল আল্লাহর পথে ইমানদারদের যুদ্ধ অপরটি তাগতের পক্ষে কাফিরদের যুদ্ধ সংক্ষেপে তাগত হল সেই সত্তা বা উপাস্য যাকে আল্লাহর পাশাপাশি ইবাদত করা হয় অথবা সেই সীমা লঙ্ঘনকারী যে নিজেকে এমন আনুগত্য বা কর্তৃত্বের আসনে দাবি করছে যা কেবল আল্লাহর জন্য নির্দিষ্ট আল্লাহর রাস্তায় ইমানদারদের যুদ্ধ একটি প্রশংসনীয় ইবাদত ইসলামের দৃষ্টিতে যে কোনো যুদ্ধের উদ্দেশ্য হবে আল্লাহর দিনকে সুসংহত করা এই কারণে জিহাদ ফি সাবিল্লাহ ছাড়া অন্য কোন যুদ্ধের বৈধতা ইসলামে নেই ইসলামে জিহাদের একটাই উদ্দেশ্য আর তা হল শুধুমাত্র লা ইলাহা ইল্লাহ এই কালিমার জন্য যুদ্ধ একমাত্র এই যুদ্ধই হল ন্যায়ের পক্ষে যুদ্ধ এই যুদ্ধই হল একমাত্র বৈধ যুদ্ধ আল্লাহ তালা হলেন আল খালিক বিশ্ব জগতের সৃষ্টিকর্তা তাই বৈধতা ও অবৈধতাকে সংজ্ঞায়িত করার অধিকার একমাত্র তার যে কোনো আইনকে বৈধতা এবং অগ্রাধিকার দেওয়ার মালিক একমাত্র আল্লাহ উদাহরণস্বরূপ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিকোণ থেকে সপ্তাহে সাতটা দিনই সমান কিন্তু আল্লাহ সুবাহ তালার কাছে শুক্রবার সপ্তাহের বাকি দিনগুলোর থেকে অধিক পছন্দনীয় ভৌগোলিক বা সৌর ক্যালেন্ডার হিসাবে রমাদান মাসের সাথে অন্যান্য মাসের কোনো পার্থক্য নেই কিন্তু আল্লাহ তালা অন্যান্য মাসের চেয়ে এই রমাদান মাসকে অধিক পছন্দনীয় মাস হিসেবে নির্ধারণ করেছেন ঠিক একইভাবে তিনি দুলহিজ্জা মাসের অথবা জিলহজ মাসের প্রথম দশ দিনকে পছন্দ করেছেন এই দশ দিনের আমলের জন্য বিশেষ পুরস্কার নির্ধারণ করেছেন আবার রমাদানের শেষ দশ রাত খুবই গুরুত্বপূর্ণ এবং এই শেষ দশ রাতের বিজোর রাতগুলোর মধ্য থেকে আল্লাহ জাল লাইলাতুল কদ নির্ধারণ করেছেন যেটি বছরের শ্রেষ্ঠতম রাত যে কোনো কিছুর পবিত্রতা ও যে কোনো কাজের বৈধতা প্রদানের মালিক কেবল আল্লাহ আজাল এখন আসা যাক জিহাদ ফি সাবিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য কি জিহাদ ফি সাবিল্লাহর মূল উদ্দেশ্য হল মানুষকে অন্য সব কিছুর দাসত্ব থেকে মুক্ত করে শুধুমাত্র আল্লাহ তালার দাসে পরিণত করা সুতরাং সৃষ্টির দাস না হয়ে বরং মানুষ সৃষ্টিকর্তার দাস হবে এটাই মানুষের জন্য সাজে কেননা মানুষ হলো সৃষ্টির সেরা এবং সৃষ্টির সেরা হয়ে সে আরেক সৃষ্টির এবাদত করতে পারে না মানুষ হয়ে সে অন্য মানুষের বানানো ধর্ম বা আদর্শের অনুসরণ করতে পারে না জিহাদ ফি সাবিল্লাহ আল্লাহর দাসত্ব করার জন্য মানুষের জন্য একটি অনুকূল পরিস্থিতি সৃষ্টি করে কারণ জিহাদ মুসলিম অমুসলিম সকলকে ইসলামের কল্যাণময় শাসনের ছায়াতলে নিয়ে আসে ইসলামে কাউকে মুসলিম হওয়ার জন্য বাধ্য করা হয় না তবে ইসলামী ব্যবস্থার মধ্যে থাকতে বাধ্য করা হয় যাতে মানুষ ইসলামের সৌন্দর্য বুঝতে পারে এবং ইসলাম গ্রহণে উৎসাহী হয় একটি হাদিসে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন আল্লাহ সেই সব লোকদের দেখে অভিভূত হন যাদেরকে শেকলবদ্ধ করে জান্নাতে প্রবেশ করানো হয়েছে একজন আলিম এই কথার ব্যাখ্যায় বলেছেন এরা হলো সেসব লোক যাদেরকে অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইসলামের মধ্যে প্রবেশ করানো হয়েছে এবং এর ফলে তারা জান্নাতে প্রবেশ করেছে আমরা দেখি গড়পর্তা মানুষ দিনের ব্যাপারে খুব একটা চিন্তিত নয় বা কনসার্ন না হোক সে মুসলিম বা অমুসলিম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম যখন মক্কাবাসীদের ডেকে বলেছিলেন আমি এসেছি তোমাদেরকে এক কঠিন শাস্তির ব্যাপারে সতর্ক করতে তখন আবুল আহাব কোনো পাত্তাই দেয়নি 
উল্টো সে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামকে বলেছিল ধ্বংস হোক তোমার হাত এসব অনর্থক আলাপ করার জন্যই কি তুমি আমাদের ডেকেছ আবুল হাবের বিরক্তির কারণ হলো সে তার দুনিয়াবি কাজকর্ম বন্ধ করে এসেছিল এই ভেবে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম গুরুত্বপূর্ণ কিছু বলবেন আল্লাহ রসুলের বক্তব্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ছিল সত্যি কিন্তু আবুল হাবের কাছে তা গুরুত্বপূর্ণ মনে হয়নি কারণ সেখানে দুনিয়ার লাভের কোনো কথা নেই তাই যখন আবুল হাব দেখতে পেল যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সবাইকে তাও হেইদের পথে ডাকছেন তখন সে খুব রেগে গেল ওই সময়ই আল্লাহ তালা সুরা লাহাব নাজিল করেন মৌখিক দাওয়া আর জিহাদের পার্থক্য হলো জিহাদ হলো এমন একটি পন্থা যা মানুষকে ইসলামকে গুরুত্বের সাথে বিবেচনা করতে বাধ্য করে যা অনেক সময় মুখের কথাতে হয় না মাক্কি জীবনের তেরো বছরের দাওয়াতি কার্যক্রমে খুব অল্প লোকই মুসলিম হয়েছিল কিন্তু যখন সাহাবারা মদিনা এসে জিহাদ ফিস আবিল্লাহ শুরু করলেন এবং লোকেরা ইসলামে ছায়া তলে আসলো তখন তারা তাদের কথা গুরুত্বের সাথে নিতে বাধ্য হল কারণ তখন তাদের হাতে কর্তৃত্ব ছিল তারা শাসন ক্ষমতাকে কাজে লাগিয়ে দাওয়াত দিয়েছেন বিধায় এই দাওয়াহ অনেক কার্যকরী হয়েছিল মানুষ দলে দলে ইসলামে প্রবেশ করেছিল যেখানে মক্কায় তেরো বছর অতিবাহিত হওয়ার পরও রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সাথে মাত্র একশো জনের মতো সাহাবা ছিলেন সেখানে মদিনাতে প্রতি বছর হাজার মানুষ ইসলাম গ্রহণ করত মক্কা বিজয় সময়ে অংশ নিয়েছিল দশ হাজার মুসলিম বিদায় হজে অংশ নিয়েছে নব্বই হাজার আর যখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম ইন্তেকাল করলেন তখন তার জানাজা পড়েছিলেন এক লক্ষ চোদ্দ হাজার মুসলিম এই পরিসংখ্যানটি দেখিয়ে দেয় জিহাদের মাধ্যমে ইসলাম রাষ্ট্রীয়ভাবে কার্যকরী হলে কত দ্রুত ইসলাম মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ে অনেকেই প্রশ্ন করে ইসলাম পালন করতে হলে কি ইসলামী রাষ্ট্র থাকতেই হবে বাস্তবতা হচ্ছে অন ইসলামিক শাসন ব্যবস্থা কখনোই ইসলামের উত্থান মেনে নিতে পারে না আর তাই ইসলাম ও বাতিলের চিরন্তন সংঘাতের বাস্তবতা হলো এটাই যে যখনই কোনো রসুলকে কোনো জাতির কাছে পাঠানো হয়েছে তারা তাদের বিরোধিতা করেছে ইসলামের আদর্শকে কখনোই কাফিররা বিজয়ী হতে দিতে চায় না কারণ ইসলামের উত্থান মানেই হলো বাতিল ও জালিম শক্তির পতন আধুনিককালের রাষ্ট্রগুলো এর ব্যতিক্রম নয় প্রতিটি ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্র দাবি করে তারা সবাইকে ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয় কিন্তু বাস্তবতা হচ্ছে এই স্বাধীনতা হচ্ছে সীমিত স্বাধীনতা তারা ধর্মের ঠিক ততটুকু স্বাধীনতা দেয় যতটুকু দিলে তাদের জাহিলিয়াতি ব্যবস্থা টিকে থাকে সেকুলার ব্যবস্থা বাক স্বাধীনতায় বিশ্বাস করা দাবি করলেও সেকুলারিজমের সমালোচনা সে সহ্য করে না তারা দাবি করে তারা ধর্ম পালনের স্বাধীনতা দেয় কিন্তু যখনই সেই স্বাধীনতা তাদের মূল্যবোধের সাথে সাংঘর্ষিক হয় তখনই তারা সেই স্বাধীনতা কেড়ে নেয় প্রকাশ্যে ইসলামের উপস্থিতি অনেক দেশেই খুব সীমিত পর্যায়ে আছে আর একান্ত ব্যক্তিগত বিষয়ে স্বাধীনতা খর্ব করার ঘটনা আমরা বেশ কবছর ধরে দেখতে পাচ্ছি পশ্চিমা অনেক দেশে বোরকা ও নিকাব পরা স্বাধীনতা এখন আর নেই ইসলামের সাথে সাংঘর্ষিক বিশ্বাস ও মূল্যবোধের প্রতিবাদ করার অধিকার একটি অন ইসলামিক রাষ্ট্রে থাকে না কুফরি শক্তি সব সময় ইচ্ছে করে একটা দম বন্ধ করা পরিস্থিতি তৈরি করে রাখে যেন সমাজের মানুষ ইসলাম থেকে দূরে থাকে ইসলামের প্রতি আগ্রহী না হয় মক্কায় ঠিক তাই হয়েছিল কোরাইশদের প্রপাগান্ডায় মক্কার অনেক মুশ্রিকরাই আগ্রহ থাকা সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করেনি খোদ নবীজির চাচা আবু তালিব গোত্রের প্রধান হওয়া সত্ত্বেও ইসলাম গ্রহণ করার সাহস দেখাতে পারেননি যদিও তিনি মন থেকে ঠিকই জানতেন তার ভাতিজা মোহাম্মদ সাল্লাহ আলী ওয়াসলাম ছিলেন সত্য নবী এর কারণ হলো স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে ভয় পাওয়া বা পিয়ার প্রেশার একটি জাহিলি সমাজে ইসলামের বিশ্বাস ও রীতিনীতি পালনের বিরুদ্ধে একটি অদৃশ্য চাপ কাজ করতে থাকে যারা এই বিশ্বাস আঁকড়ে ধরে ইসলামের হুকুমগুলো পালন করে তাদেরকে সমাজের চোখে গোড়া বা প্রতিক্রিয়াশীল হিসাবে তুলে ধরা হয় ফলে একটি জাহিলি সমাজে ইসলাম পালনে অসম্পূর্ণ তা তো থাকেই একই সাথে সমাজের স্রোতের বিপরীতে গিয়ে ইসলাম পালন করা কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যায় এমনকি যদি আবিসিনিয়র কথাও ধরা হয় তাহলে আমরা দেখব সেখানে মুসলিমরা নিরাপদে ছিল সত্যি কিন্তু তারা সমাজে সেভাবে প্রভাব বিস্তার করতে পারেননি মুসলিমদের ধর্ম পালনের স্বাধীনতা থাকলেও খোদ আবিসিনিয়ার রাজা নাজ্জাসিও নিজে প্রকাশ্যে ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দিতে পারেননি তিনি মুসলিম হয়েছিলেন কিন্তু তিনি যদি তার ইসলাম গ্রহণের কথা প্রকাশ করে দিতেন তাহলে তার রাজ্যের খ্রিস্টান মন্ত্রী আর পাদ্রীদের চাপে তাকে পদত্যাগ করতে হতো আর নাজ্জাসি ছিলেন তার দেশে সর্বোচ্চ ক্ষমতার অধিকারী এর পরেও তিনি মুসলিম হবার ঘোষণা দিতে পারেননি 
এ থেকে বোঝা যায় সবচেয়ে উদার কুফুরি সমাজেও ইসলাম পালনে কতটা পরিচিত থাকে আর তাই স্থায়ী ও চূড়ান্ত সমাধান হল ইসলামী রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা যে রাষ্ট্রে আল্লাহর আইন হবে সার্বভৌম ইসলাম পালনে যেখানে কোনো বাধা থাকবে না যেখানে ইসলামের বিশ্বাস ও মূল্যবোধগুলো নিরাপদ ও অক্ষত থাকবে যেখানে কুফুরি বিশ্বাস ও জাহিলিয়াতি মূল্যবোধকে প্রশ্রয় দেয়া হবে না আর এ কারণেই ইসলাম পরিপূর্ণতা পায় রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হবার মাধ্যমে একজন মুসলিম কখনো জুলুম আর অন্যায়ের শাসন মেনে নিতে পারে না ইসলাম ছাড়া অন্য সকল ধর্ম আর মতাদর্শ হল মিথ্যা তাই ইসলাম অন্য কোনো ধর্ম বা মতাদর্শের শাসনকে স্বীকৃতি দেয় না যদি খ্রিস্ট ধর্মের কথা বলা হয় যদি হিন্দু ধর্মের কথা বলা হয় তাহলে আমরা দেখব এই ধর্ম বিশ্বাসগুলো মানুষকে পথভ্রষ্ট করেছে এই ধর্মের শাসন মানুষের উপর জুলুম করেছে ঠিক একই কথা বলা চলে বর্তমান মতাদর্শগুলো ক্ষেত্রেও জাতীয়তাবাদ আর ধর্ম নিরপেক্ষতার জয় জয়কার এই যুগে গণতন্ত্র আর শান্তি প্রতিষ্ঠার নামে জাতিসংঘ আর রাষ্ট্রীয় বৈধতার লাইসেন্সে যে পরিমাণ খুনো খুনি সম্পদ লুণ্ঠন দখলদারিত্ব আর জুলুম হয়েছে তা পৃথিবীর ইতিহাসে আর কখনো হয়নি দুঃখজনক হলো এসবের অসারতা প্রমাণ হওয়ার পরেও আমরা মুসলিমরা ইসলামকে বাদ দিয়ে এই বাতিল আদর্শের পক্ষে বলি আওড়ে যাচ্ছি ইসলাম এসেছে এই মিথ্যা বাতিল মাহবুদ্দের জুলুমের শাসনকে উৎখাত করতে আর এই উৎখাত করার প্রক্রিয়ার নাম হলো জিহাদ সাহাবিদের কাছে জিহাদ মানে ছিল মিথ্যার বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে সত্যকে প্রতিষ্ঠা করা আর তাই তারা আরব মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে জিহাদ করেছেন রোমান খ্রিস্টানদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন পারস্যের মাজুসিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন জেরুসালেম থেকে ইহুদিদের কর্তৃত্ব প্রতিস্থাপন করেছেন সাহাবিদের অনুসারী তাবেইনরা ভারতীয় উপমহাদেশে হিন্দুদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করেছেন এভাবে করেই পৃথিবীর একটা বড় অংশ ইসলামের আইন নীতি ও ইনসাফের শাসন প্রতিষ্ঠা লাভ করেছে আর ইসলামের শাসিত এই বিশাল অঞ্চলের নাম হয়েছিল দারুল ইসলাম বা ইসলামের ভূমি কাজেই স্রেফ মানুষ হত্যা করা জিহাদের উদ্দেশ্য নয় বরং জিহাদের আসল উদ্দেশ্য হচ্ছে জাহালিয়াতি শাসন ব্যবস্থাকে উৎখাত করা এই প্রক্রিয়ায় যে বা যারা জাহালিয়াতি শাসন ব্যবস্থাকে রক্ষা ও প্রতিষ্ঠা করার জন্য অস্ত্র হাতে তুলে নেয় কিংবা কথা ও কাজ দিয়ে সক্রিয়ভাবে ইসলামের বিরুদ্ধে প্রপাগান্ডা চালায় ইসলাম প্রতিষ্ঠায় বাধা দান করে ইসলাম তাদের বিরুদ্ধে জিহাদের আদেশ দেয় আলোচনা করা যাক জিহাদের বিভিন্ন ধাপ নিয়ে জিহাদের হুকুম নাজিল হয়েছে কয়েকটি ধাপে ইমাম ইবনুল কাইম রেহমাহুল্লাহ তার জাদ আল মাহাদ গ্রন্থে বলেছেন প্রাথমিক যুগে জিহাদ নিষিদ্ধ ছিল জিহাদ করার জন্য অনুমতি দেয়া হয়নি কিছু মুসলিম মাক্কি যুগে একবার নবীজি সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কাছে জিহাদ করার অনুমতি চাইলেন তখন নবীজি তাদেরকে বললেন তোমরা ধৈর্য ধরো আমি এখনও যুদ্ধ করার ব্যাপারে আদেশপ্রাপ্ত হইনি মাক্কি যুগে অস্ত্র না ধরাই ছিল মুসলিমদের উপর হুকুম প্রথম ধাপে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম মুসলিমদেরকে ধৈর্য ধারণ করতে বলেছেন মক্কায় যারা ইমান এনেছিলেন তাদের ওপর কাফেররা নানাভাবে অত্যাচার করত তবুও তাদেরকে যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হয়নি নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে বিরত রাখাটা আরবদের জন্য খুব একটা সহজ ছিল না কারণ তাদের গোত্রভিত্তিক সমাজ ব্যবস্থায় যুদ্ধ ছিল নৃত্যনৈমিতিক ব্যাপার গোত্রের কেউ আক্রান্ত হলে কেউ ছেড়ে দিত না তাই নিজেদেরকে যুদ্ধ থেকে সংযত রাখা মক্কার মুসলিমদের জন্য খুবই কষ্টকর ছিল এটা ছিল তাদের ধৈর্যের পরীক্ষা জিহাদের হুকুম আসার পর আবু বকর রাদিল্লাহ আনহ বললেন আমি জানতাম জিহাদের হুকুম আসবে একদিন না একদিন আমাদেরকে লড়তে হবেই আমরা যে পরিস্থিতিতে আছি তাতে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ ছাড়া উত্তরণের আর কোনো পথ নেই এরপর দ্বিতীয় পর্যায়ে মুসলিমদের জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় তবে তা বাধ্যতামূলক করা হয়নি নিছক অনুমতি দেয়া হয় আল্লাহ তালা বলেন যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম সুরা আল হাজ আয়াত উনচল্লিশ অর্থাৎ জিহাদের অনুমতি প্রদান করা হয়েছিল দ্বিতীয় ধাপে মদিনার প্রাথমিক দিনগুলোতে জিহাদের অনুমতি দেয়া হয় কেউ কেউ বলে হিজরতের আগেই এই ব্যাপারে অনুমতি দেয়া হয়েছিল কিন্তু জিহাদের আসল প্রশিক্ষণ মদিনাতে শুরু হয় তৃতীয় ধাপে তাদেরকে আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার আদেশ দেয়া হয় আল্লাহ তালা বলেন 
وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين আর তোমরা আল্লাহর রাস্তায় তাদের বিরুদ্ধে লড়াই করো যারা তোমাদের বিরুদ্ধে লড়াই করে এবং সীমা লঙ্ঘন করো না নিশ্চয়ই আল্লাহ সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেন না সুরা পাকারা আয়াত একশো নব্বই তৃতীয় ধাপে আল্লাহ আজ্জাবাজাল কেবল সীমা লঙ্ঘনকারীদের বিরুদ্ধে জিহাদ করার আদেশ দিলেন অর্থাৎ আগে কেবল ছিল অনুমতি এখন সেটা হলো আদেশ আর এরপর সর্বশেষ ধাপে নির্দেশ এলো এবং এর মাধ্যমে আল্লাহ তালা উম্মার জন্য চূড়ান্ত বিধান প্রকাশ করলেন এই ধাপে আল্লাহ তালা রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামকে সমস্ত কাফিরদের বিরুদ্ধে তারা সীমা লঙ্ঘনকারী হোক বা না হোক সকল কুফরি শক্তির বিরুদ্ধে ব্যাপকভাবে আক্রমণাত্মক জিহাদ করার নির্দেশ দিয়েছেন আর মুশ্রিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে সুরা আত্মবা আয়া ছত্রিশ এ সম্পর্কিত একটি হাদিস রয়েছে যা বিশ জনেরও অধিক সাহাবি বর্ণনা করেছেন হাদিসটি ইবনে ওমার রদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম বলেন আমি আদিষ্ট হয়েছি মানুষের সাথে ততক্ষণ যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়ার জন্য যতক্ষণ না তারা সাক্ষ্য দেয় যে আল্লাহ ছাড়া কোনো ইলাহ নেই ও মুহাম্মদ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লাম আল্লাহ রসুল আর তারা সালাদ কায়েম করে ও জাকাত দেয় যদি তারা এই কাজগুলো করে তবে আমার পক্ষ থেকে তাদের যান ও মালের ব্যাপারে নিরাপত্তা লাভ করল অবশ্য ইসলামের বিধান অনুযায়ী যদি কোনো কারণ থাকে তাহলে স্বতন্ত্র কথা আর তাদের হিসাবের ভার আল্লাহর উপর ন্যস্ত প্রশ্ন আসতে পারে কেন আল্লাহ তালা ধাপে ধাপে জিহাদের হুকুম নাজিল করলেন এর কারণ আসলে আল্লাহই ভালো জানেন তবে আলিমরা ধারণা করছেন প্রথম পর্যায়ে মুসলিমরা যখন দুর্বল ছিল তখন জিহাদের যথেষ্ট ক্ষমতা ছিল না বলে তাদেরকে অনুমতি দেয়া হয়নি সে সময় যদি মুসলিমরা জিহাদে লিপ্ত হতো তাহলে লাভ থেকে ক্ষতির সম্ভাবনাই বেশি ছিল দ্বিতীয় ধাপে মুসলিমদের জিহাদের অনুমতি দেয়া হয়েছে কারণ এই পর্যায়ে তাদের জিহাদের সামর্থ্য আছে তারা মক্কার মুশ্রিকদের হাতে সুলুমের শিকার হয়েছেন তাই তাদের প্রতিশোধ নেয়ার অনুমতি দেয়া হয়েছে সাহাবেরা যখন অনুমতি পেলেন তখন তারা কোরাইসদের একটি কাফেলা আক্রমণ করেন এই ঘটনা সারে আয় নাখলা বা নাখলার সামরিক অভিযান নামে পরিচিত এই ঘটনার পর কোরাইসরা যখন মুসলিমদের উপর সর্বাত্মক হামলা চালানোর প্রস্তুতি নিল তখন মুসলিমদের প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে জিহাদ করা অত্যাবশ্যক হয়ে পড়ল আর তাই এই পর্যায়ে আল্লাহ তালা জিহাদকে তাদের উপর বাধ্যতামূলক হুকুম হিসেবে জারি করলেন বায়াতে আঁকাবায় এই বিষয়ের উপরেই অঙ্গীকার করেছিলেন আনসাররা এর আরও কিছু বছর পর যখন মুসলিমরা একটি শক্তিশালী রাষ্ট্র হিসেবে আত্মপ্রকাশ করল তখন তাদের উপর জিহাদের সর্বশেষ ও চূড়ান্ত হুকুম নাজির হল এখন মুসলিমরা যে কোনো কাফির রাষ্ট্রে ইসলামী শরিয়া কায়েম করার উদ্দেশ্যে নিজ থেকে জিহাদ শুরু করবে এই জিহাদের নাম হল আক্রমণাত্মক বা অফেন্সিভ জিহাদ বা জিহাদ আত তালাব আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের ইন্তেকালের সময় সমগ্র আরব তার নেতৃত্ব স্বীকার করে নেয় আরবের বাইরে রোমানদের সাথে মুসলিমদের যুদ্ধ কেবল শুরু হয়েছে এরপর যখন আবু বকর রাজি আল্লাহ আনু খলিফা হলেন তখন আরবের বড় একটি অংশ বিদ্রোহ করে বসে আবু বকর রাজি আল্লাহ আনহু প্রথমেই সেই বিদ্রোহগুলো দমন করেন এবং আরবে স্থিতিশীলতা ফিরে এলে তিনি রোমান ও পারস্য দুই ফ্রন্টেই ব্যাপক জিহাদের সূচনা করেন এরপর এলেন ওমার এবনুল খাত্তার রাজি আল্লাহ আনহু তার অধীনে মুসলিমরা জিহাদের মাধ্যমে যে পরিমাণ অঞ্চল দ্রুততার সাথে বিজয় করে তা বিস্ময়কর তার সময় পারস্য সাম্রাজ্য ধ্বংস হয়ে যায় এবং রোমান সাম্রাজ্যের একটি বড় অংশ মুসলিমদের অধিকারে চলে আসে সিরিয়া ইরাক মিশর ইরান এই অঞ্চলগুলো তার সময় মুক্ত হয় এরপর ওসমান রাজিয়াল আনহ এলেন এবং তিনি এই ধারা অব্যাহত রাখেন তবে তার খিলাফতকালে শেষ দুই বছর অভ্যন্তরীণ গোলযোগের সূচনা হলে এই বিজয়ধারা স্তিমিত হয়ে আসে আর আলী রাদেলো আনহুর খিলাফতকালে পুরো সময়টা জুড়ে ছিল ফিতনা আর অস্থিরতা যে কারণে তখন কোনো আক্রমণাত্মক জিহাদ সংঘটিত হয়নি এরপর যখন অমাইয়া বংশ ক্ষমতা এলো তখন আবার মুসলিম বিশ্ব জিহাদ শুরু করে এবং দারুল ইসলামের পরিধি বাড়তে থাকে কিন্তু আব্বাসীয় খিলাফতের অধীনে খুব একটা নতুন অঞ্চল বিজয় হয়নি কারণ আব্বাসীয় খলিফারা বিলাসিতায় ডুবে থাকতেন জিহাদের প্রতি তাদের তেমন কোনো আগ্রহ ছিল না আব্বাসীয় খিলাফতের সময়টায় মুসলিম বিশ্বে শিল্প সংস্কৃতি সভ্যতার উন্নতি ঘটে 
কিন্তু জিহাদ বিমুখিতার কারণে এই সময়টায় দুটো বড় ফিতনা আবির্ভূত হয় প্রথম ফিতনা ছিল ক্রোসেদ্রাদের ফিতনা তারা জেরুসালেম সহ মধ্যপ্রাচ্যের গুরুত্বপূর্ণ কিছু জায়গা দখল করে নেয় আর দ্বিতীয় ফিতনা ছিল বর্তমানকালের মঙ্গোলিয়ায় থেকে আগত তাতারদের ফিতনা এই ফিতনার মাধ্যমে আব্বাসীয় পরিবারের পতন ঘটে এই দুটো ফিতনা আপতিত হওয়ার পর মুসলিম বিশ্বে আবার প্রতিরোধমূলক বা আত্মরক্ষামূলক জিহাদের আবেদন ও প্রয়োজনীয়তা তৈরি হয় এবং আল্লাহর ইচ্ছায় মুসলিমরা এই দুটো শক্তিকে পরাজিত করে মুসলিম ভূমিগুলো ফিরিয়ে আনে এই দুটো শক্তির বিরুদ্ধে জিহাদ চলেছিল প্রায় শত বছর ধরে এ সময়টা আরও একটি ফিতনা ছিল মিশরে ফাতিমীয় শিয়াদের উত্থান তাদেরকেও সফলভাবে দমন করা হয় এরপর আসে উসমানীয়রা বা যাদেরকে আমরা অটোম্যান হিসেবে জানি উসমানীয় শাসকরা বেশ দৃঢ়চেতা এবং জিহাদমুখী ছিলেন আর তাদের হাত ধরে একটি বড় বিজয় মুসলিমদের আল্লাহ উপহার দেন আর তা হলো কুস্তুন্তনিয়া বা আজকের তুরস্কের ইস্তাম্বুল বিজয় এই বিজয়ের মাধ্যমে রোমান সাম্রাজ্যের একটি বড় ঘাটির পতন ঘটে উসমানীয় সুলতানরা ইউরোপে আক্রমণাত্মক জিহাদ অব্যাহত রাখেন ফলে ইউরোপের বলকান অঞ্চলগুলো বা এখনকার সার্বিয়া বসনিয়া ক্রোয়েশিয়া ম্যাসেডোনিয়া এই অঞ্চলগুলো মুসলিমদের কর্তৃত্বে আসে মুসলিম উম্মার ইতিহাসে সর্বশেষ জিহাদ আত্তালা বা অফেন্সিভ জিহাদ সংঘটিত হয়েছিল উসমানী খিলাফতের অধীনে ষোলোশো নিরানব্বই সালে ভিয়েনার বিরুদ্ধে সে যুদ্ধে মুসলিমরা হেরে যায় এবং এরপর মুসলিমরা আর কখনো কাফির ভূমিতে শরিয়া কায়েমের উদ্দেশ্যে জিহাদ পরিচালনা করেনি এর কারণ হল তখন থেকে মুসলিমরা আক্রমণাত্মক জিহাদ পরিচালনার জন্য সামর্থ্য হারিয়ে ফেলে পরবর্তী ইতিহাস পতনের ইতিহাস যা নিয়ে আমরা গত পর্বে আলোচনা করেছি আর বর্তমানকালে যেসব জিহাদ চলছে সেগুলো হলো প্রতিরক্ষামূলক জিহাদ বা জিহাদ দিফা এই জিহাদগুলো হলো কুফুরি রাজনৈতিক ও সামরিক শক্তিকে মুসলিম ভূমি থেকে উচ্ছেদ করে সরিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠার উদ্দেশ্যে জিহাদ আমরা দেখতে পাচ্ছি উম্মাহ যখনই অন্তর কন্দলে লিপ্ত হয়ে পড়েছে যখন সে জিহাদ থেকে মুখ সরিয়ে নিয়েছে তখনই উম্মার পতন শুরু হয়েছে আর যখন উম্মাহ জিহাদের দিকে প্রত্যাবর্তন করেছে আল্লাহ তাদের সম্মান দিয়েছেন আজকের মুসলিমদের এই দুরবস্থা থেকে উত্তরণ কিভাবে হবে তা নিয়ে অনেকে অনেক রকম সিলেবাস দেন কিন্তু আমরা যদি ইতিহাস দেখি একটি শিক্ষা বারবারই আসবে আর তা হলো উম্মতের পুনর্জাগরণ বা রিভাইভেলের সিলেবাস থেকে আমরা যদি জিহাদকে বাদ দেই তবে আমরা বারবারই লাঞ্ছিত হব আজকে আমরা মনে করি মুসলিমরা যদি পশ্চিমাদের মতো দুনিয়াবী বিষয়ে উন্নতি সাধন করে তবেই মুসলিমরা আবারও হারানো গৌরব ফিরে পাবে কিন্তু রসুল্লা সাল্লাহ আলী ইসলাম বলেছেন যখন তোমরা ইনাহ ব্যবসা করবে এবং গরুর লেজ ধরে কেবল চাষবাস নিয়েই সন্তুষ্ট থাকবে আর জিহাদ ত্যাগ করে বসবে তখন আল্লাহ তোমাদের উপর এমন লাঞ্ছনা চাপিয়ে দেবেন যা তোমাদের হৃদয় থেকে ততক্ষণ পর্যন্ত দূর করবেন না যতক্ষণ না পর্যন্ত তোমরা দিনের প্রতি প্রত্যাবর্তন করছ কাজেই মুসলিমরা যতই কৃষিকাজ বিজ্ঞান শিক্ষা সংস্কৃতি আর শিল্পে উন্নতি করুক না কেন তারা যদি জিহাদ ছেড়ে দেয় তবে লাঞ্ছনা আর পরাজয় অবধারিত এবার আলোচনা করা যাক কোরআনের কিছু আয়াত নিয়ে যেসব আয়াতে আল্লাহ তালা জিহাদ ফি সাবিল্লার উদ্দেশ্য সম্পর্কে উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তালার দিন বিজয়ী না হওয়া পর্যন্ত যুদ্ধ করে যাওয়া জিহাদের উদ্দেশ্য আল্লাহ তালা বলেন আর তাদের সাথে যুদ্ধ করতে থাকো যতক্ষণ না ভ্রান্তি শেষ হয়ে যায় এবং আল্লাহর সমস্ত হুকুম প্রতিষ্ঠিত হয়ে যায় সুর আনফাল আয়াত উনচল্লিশ এই আয়াতের ব্যাখ্যায় ওস্তাদ সৈয়দ কুতুব রহিমাহুল্লাহ বলেন মুসলিমদের আরেকটি দায়িত্ব হল ইসলামী দাওয়ার পথে যে কোনো শক্তি বা দুশ্মনকে ধ্বংস করে দেওয়া যারা এই দাওয়াতের পথে প্রতিবন্ধকতা হিসাবে কাজ করে হতে পারে তারা মানুষকে ইসলামের পথে আহ্বান করার স্বাধীনতা দেয় না কিংবা তারা ইসলাম গ্রহণে মানুষকে বাধা দেয় অথবা ইসলাম গ্রহণের পথে মানুষকে ফিতনায় ফেলে দেয় মুসলিমদের দায়িত্ব এমন সমস্ত শক্তির বিরুদ্ধে লড়াই করে যাওয়া যতক্ষণ না পর্যন্ত এমন কোন শক্তি অবশিষ্ট থাকে যারা মানুষকে ইসলাম গ্রহণের পথে ফিতনা হয়ে দাঁড়ায় এর মানে এই নয় যে লোকজনকে ইসলাম গ্রহণে বাধ্য করা হবে বরং এর মানে হচ্ছে যে আল্লাহর আইন সর্বোচ্চ আইন তাই কেউ যদি ইসলাম গ্রহণ করতে চায় সে যেন নির্ভয়ে তা করতে পারে এরপর জিহাদের দ্বিতীয় উদ্দেশ্য হচ্ছে ইবাদতের স্থানসমূহকে সুরক্ষিত রাখা আল্লাহ তালা বলেন 
إِنَّ اللَّهَ يُدَافِعُ عَنِ الَّذِينَ آمَنُوا ۖ إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ خَوَّانٍ كَفُورٍ أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير الذين أخرجوا من ديارهم بغير حق إلا أن يقولوا ربنا الله ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره ان الله لقوي عزيز الله مؤمنদের থেকে শত্রুদেরকে হটিয়ে দেবেন আল্লাহ কোনো বিশ্বাসঘাতক অকৃতজ্ঞকে পছন্দ করেন না যুদ্ধের অনুমতি দেয়া হলো তাদেরকে যাদের সাথে কাফেররা যুদ্ধ করে কারণ তাদের প্রতি অত্যাচার করা হয়েছে আল্লাহ তাদেরকে সাহায্য করতে অবশ্যই সক্ষম যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ি থেকে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এই অপরাধে যে তারা বলে আল্লাহ আমাদের রব আল্লাহ যদি মানবজাতির এক দলকে অপর দল দ্বারা প্রতিহত না করতেন তবে খ্রিস্টানদের নির্জন গির্জা ইবাদতখানা ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদসমূহ বিধ্বস্ত হয়ে যেত যেগুলোতে আল্লাহর নাম অধিক স্মরণ করা হয় আল্লাহ নিশ্চয়ই তাদেরকে সাহায্য করবেন যারা আল্লাহর সাহায্য করে নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী শক্তিধর সুরা আল হাজ আয়াত আটত্রিশ থেকে চল্লিশ জিহাদ হচ্ছে মানুষের রক্ষা কবচ যদি জিহাদের হুকুম না থাকত তাহলে মুমিনেরা ধ্বংস হয়ে যেত একে বলা হয় সুন্নাতুল মুদাফাহ যদি না আল্লাহ জিহাদের হুকুম জারি করতেন তাহলে খ্রিস্টানদের গির্জা ইহুদিদের উপাসনালয় এবং মসজিদগুলো ধ্বংস হয়ে যেত যে কারণে মসজিদের সাথে খ্রিস্টানদের গির্জা ও ইহুদিদের উপাসনালয়ের কথা উল্লেখ করা হয়েছে তার কারণ হল মুসলিমরা সর্বপ্রথম জিহাদ শুরু করেনি বরং সর্বপ্রথম যাদের উপর জিহাদের হুকুম নাজিল হয়েছে তারা হলো বনে ইসরায়েল তারাই সর্বপ্রথম আল্লাহর পথে জিহাদে অংশ নিয়েছে এ কারণে তাদের ইবাদতখানার কথা উল্লেখ করা হয়েছে বনে ইসরায়েলের আগের জাতিদেরকে জিহাদের আদেশ দেয়া হয়নি সে সময় আল্লাহ তালা বিভিন্ন মৌচিজার মাধ্যমে নবীদের শত্রুদের ধ্বংস করে দিতেন তাই তখন মুমিনদের যুদ্ধে জড়ানোর কোনো প্রয়োজন ছিল না সর্বপ্রথম জিহাদ করেছে মুসা আলাই সালামের উম্মাদ জিহাদের উদ্দেশ্য অশান্তি সৃষ্টি করা নয় বরং অশান্তি এবং যাবতীয় অন্যায় ও জুলুম থেকে নিষ্কৃতি পাওয়াই জিহাদের উদ্দেশ্য শয়তানের উদ্দেশ্য হলো ভালো কাজকে মন্দ হিসেবে উপস্থাপন করা এবং মন্দ কাজকে ভালো হিসেবে জিহাদ একটি ইবাদত এবং এই ইবাদতকে অশান্তি বা ফিতনা ভাবার কোনো কারণ নেই কেননা আল্লাহ তালাই বলেছেন জিহাদের মাধ্যমে বস্তুত শান্তি প্রতিষ্ঠা পায় আল্লাহ যদি একজনকে অপরজনের দ্বারা প্রতিহত না করতেন তাহলে গোটা দুনিয়া বিধ্বস্ত হয়ে যেত কিন্তু বিশ্ববাসের প্রতি আল্লাহ একান্তই দয়ালু করুণাময় সুরা বাকারা দুইশো একান্ন জিহাদ হচ্ছে মানুষের জন্য একটি পরীক্ষা আল্লাহ ইচ্ছা করলে তাদের কাছ থেকে প্রতিশোধ নিতে পারতেন কিন্তু তিনি তোমাদের একজনকে অন্যের দ্বারা পরীক্ষা করতে চান সুরা মোহাম্মদ আয়াত চার সুতরাং সশস্ত্র যুদ্ধ হল মোমিন ও কাফির উভয়ের জন্য পরীক্ষা স্বরূপ জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ মোমিনদেরকে ধৈর্য পরীক্ষা করেন যেমনটা আল্লাহ বলেছেন সুর আলাই ইমরানে তো 
তোমরা কি ভেবেছ যে তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখন পর্যন্ত পরক করেননি তোমাদের মধ্যে কে জিহাদ করেছে আর কারা ধৈর্যশীল আল্লাহ যাচাই করেন মুমিনরা তার রাহে কতটুকু ত্যাগ স্বীকার করতে পারে একজন মুমিন আল্লাহ তালার জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকার হিসেবে নিজের জীবন ও সম্পদ উৎসর্গ করতে পারে জিহাদের মাধ্যমে প্রমাণ হয় আসলে সে নিজের জীবন আর নিজের সম্পদ আল্লাহর জন্য উৎসর্গ করতে রাজি কি না জিহাদের মাধ্যমে প্রমাণ হয় বান্দা কাকে সবচেয়ে ভয় করে আল্লাহকে নাকি তার সৃষ্টিকে জিহাদ একজন মুজাহিদকে বিশুদ্ধ করে তোলে তার মধ্যে দৃঢ়তা ও আত্মবিশ্বাস দান করে জিহাদ হল ইসলামের শত্রুদের মনে ভয় ধরিয়ে দেওয়ার একটি মোক্ষম ইবাদত আল্লাহ বলেন তোমরা কাফিরদেরকে মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্ত্রস্ত করবে এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ জানেন আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করো তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে তোমাদের প্রতি কম দিয়ে অত্যাচার করা হবে না সুরা আনফাল আয়াত ষাট তিনি আরো বলেন যুদ্ধ করো ওদের সাথে আল্লাহ তোমাদের হস্তে তাদের শাস্তি দেবেন তাদের লাঞ্ছিত করবেন তাদের বিরুদ্ধে তোমাদের জয় করবেন এবং মুসলমানদের অন্তর সমূহ শান্ত করবেন আর দূর করবেন তাদের মনের ক্ষোভ আর আল্লাহ যার প্রতি ইচ্ছা ক্ষমাশীল হবেন আল্লাহ সর্বজ্ঞ প্রজ্ঞাময় সুরাত্ম বা আয়াত চোদ্দ এবং পনেরো জিহাদের মাধ্যমে আল্লাহ তালা কাফিরদের ষড়যন্ত্রকে ধুলিস্বাদ করে দেন তিনি বলেন সুতরাং তোমরা তাদেরকে হত্যা করনি বরং আল্লাহই তাদেরকে হত্যা করেছেন আর আপনি মাটির মুষ্টি নিক্ষেপ করেননি যখন তা নিক্ষেপ করেছিলেন বরং তা নিক্ষেপ করেছিলেন স্বয়ং আল্লাহ যেন ইমানদারদের প্রতি এহসান করতে পারেন যথার্থভাবে নিঃসন্দেহে আল্লাহ শ্রবণকারী পরিজ্ঞাত আর এমনিভাবেই আল্লাহ নস্যাত করে দেবেন কাফেরদের সমস্ত কলাকৌশল সুরা আনফাল আয়াত সতেরো এবং আঠেরো অসৎকে সৎ থেকে পৃথক না করা পর্যন্ত তোমরা যে অবস্থায় আছো আল্লাহ মুমিনদেরকে সে অবস্থা ছেড়ে দিতে পারেন না এবং আল্লাহ তোমাদেরকে গায়েবের বিধান জ্ঞাত করেন না তবে আল্লাহ তার রসুলগণের মধ্য থেকে যাকে ইচ্ছে বেছে নেন কাজেই তোমরা আল্লাহ এবং তার রসুলগণের প্রতি ইমান আনো যদি তোমরা ইমান আনো আর তাকেও অবলম্বন করো তাহলে তোমাদের জন্য আছে মহাপুরস্কার সো আল ইমরান আয়াত একশো এভাবে জিহাদ ভালো থেকে খারাপকে আলাদা করে ফেলে 
এই আয়াতসমূহ উহুদ যুদ্ধের পরে নাজিল হয় কারণ আবদুল্লাহ ইবেন উবাই মাঝপথে এই অভিযান থেকে মূল বাহিনীর এক তৃতীয়াংশ প্রায় তিনশো জনের মতো নিয়ে আলাদা হয়ে যায় জিহাদ হলো এমন একটি আমল যার মাধ্যমে অন্তরের রোগ ধরা পড়ে যেমন মুনাফিকরা মুসলিমদের সাথে বেশ ভালোভাবেই মিশে গিয়েছিল কিন্তু তাদের আসল চেহারা প্রকাশ পেত জিহাদের সময় এ কারণে আল্লাহ তালা তাদের সম্পর্কে বলেছেন তারা কি লক্ষ্য করে না প্রতি বছর তারা দুই একবার বিপর্যস্ত হচ্ছে সুরাত্ম বা আয়াত একশো ছাব্বিশ এই আয়াতের মাধ্যমে ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লামের সময় প্রতি বছর প্রায় একটি অথবা দুটি যুদ্ধ সংঘটিত হতো আর তখন মুনাফিকদের নিফাক প্রকাশ পেত জিহাদের ডাক আসলে মুনাফিকরা শুরুর দিকে জিহাদে অংশ নিত ঠিকই কিন্তু যখনই তারা বিপদের গন্ধ পেত মুনাফিকরা ময়দান ছেড়ে চলে যেত বা জিহাদে অংশ নিতে চাইত না উল্লেখ্য ইসলামের জঘন্যতম গুনাহের মধ্যে একটি হচ্ছে জিহাদের ময়দান থেকে পিছু হটা এভাবে জিহাদ মুমিন আর মুনাফিকদের পৃথক করে দেয় জিহাদের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ উদ্দেশ্য হল মুসলিমদের জান ও মালকে নিরাপদে রাখা বিভিন্ন পরিস্থিতিতে প্রতিরক্ষার প্রয়োজনে জিহাদ করতে হয় যেমন প্রথম পরিস্থিতি যদি কাফিরদের ভূমিতে মুসলিমরা কুফুর শক্তি দ্বারা আক্রান্ত হয় যদি কোনো কাফির দেশে মুসলিমরা স্বাধীনভাবে ও নিরাপদে দিন পালন করতে না পারে ও জুলুমের শিকার হয় এবং সেখান থেকে তারা অন্য কোনো নিরাপদ জায়গায় হিজরত করতে সমর্থ না হয় তাহলে অন্যান্য দেশে অবস্থানরত সামর্থ্যবান মুসলিমদের দায়িত্ব হল সেনাবাহিনী জড়ো করে সেসব কাফিরদের উপর আক্রমণ করা যারা মুসলিমদের উপর অত্যাচার করছে অর্থাৎ এই জিহাদ হল অসহায় দুর্বল মুসলিমদের প্রতিরক্ষার জন্য জিহাদ আল্লাহ বলেন তোমাদের কি হয়েছে যে তোমরা আল্লাহর পথে এবং অসহায় নারী পুরুষ আর শিশুদের রক্ষার জন্য লড়াই করবে না যারা দোয়া করছে হে আমাদের প্রতিপালক আমাদেরকে এই জালিম অধ্যুষিত জনপথ হতে মুক্তি দাও তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের অভিভাবক বানিয়ে দাও এবং তোমার পক্ষ হতে কাউকে আমাদের সাহায্যকারী করে দাও সুরা আন্নিসা আয়াত পঁচাত্তর দ্বিতীয় পরিস্থিতি যদি কাফেররা কোনো মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে এটি হচ্ছে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরিস্থিতি এই ব্যাপারে ইসলামের ফকিহগণ এক মজ্জে কাফিররা যদি কোনো মুসলিম ভূমিতে হামলা চালায় তবে মুসলিমদেরকে অবশ্যই জিহাদ করতে হবে এবং নিজেদের ভূমিকে প্রতিরক্ষা করতে হবে কেননা যদি তারা মুসলিমদের ভূমি দখল করে তবে তারা মুসলিমদের উপর সমানে অত্যাচার করবে এবং ইসলামের আইনকে বাতিল করে দিয়ে মানব রচিত আইন দিয়ে মুসলিম ভূমি শাসন করতে থাকবে এটা হচ্ছে একটি বড় ফিতনা এই ফিতনার বিরুদ্ধে জিহাদ বাধ্যতামূলক ইমাম ইবেন কুদামা রহিমাহুল্লাহর মতে তিনটি পরিস্থিতিতে জিহাদ করা ফর্জে আইন হয়ে যায় এর মধ্যে একটি হল যখন কাফেররা কোনো মুসলিম ভূমিতে আক্রমণ করে তখন সেই মুসলিম ভূমির প্রত্যেক মুসলিমের উপর জিহাদ করা ফর্জে আইন অর্থাৎ ব্যক্তিগতভাবে ফরজ বা আবশ্যকীয় হয়ে যায় তৃতীয় পরিস্থিতি ইসলামের শত্রুরা যদি নিজেদের কাফির নাগরিকের উপর জুলুম অত্যাচার করে আল্লাহ বলেন তাদের স্বভাব ফেরাউনে দল এবং তাদের আগের লোকদের মতো যারা আমার আয়াতগুলোকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছে সুতরাং আল্লাহ তাদের গুনাহের দরুন তাদেরকে পাকড়াও করলেন আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর সুরা আলে ইমরান আয়াত এগারো নিশ্চয় আল্লাহ তালা জুলুমকে হারাম করেছেন এমনকি কাফেরদের উপর জুলুম করাও হারাম সে জুলুম মুসলিম করুক আর কাফেররা করুক ইসলামে ন্যায়ের শাসন প্রতিষ্ঠায় জোর দেয় 
সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও মুসলিমরা যদি মজলুমদের সাহায্য না করে তবে তারা গুণাহগার হবে শাইখ সাল্লাবি বলেন মজলুম কাফিরদের সাহায্য করাও ইনসাফ প্রতিষ্ঠার একটি অংশ একজন মুসলিম একজন কাফিরকে তার কুফরির কারণে ঘৃণা করে কিন্তু একই সাথে সে একজন কাফিরের সাথে ন্যায়সঙ্গত আচরণ করে চতুর্থ পরিস্থিতি যখন কাফিররা ইসলামী দাওয়াতের পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায় তখন তাদের সাথে জিহাদ করা অবশ্য কর্তব্য হয়ে যায় এটা নিয়ে একটু আগেই আমরা আলোচনা করেছি এবার আসা যাক আমাদের আজকের পর্বের মূল আলোচনায় অর্থাৎ মুজাহিদ বাহিনী গঠন নিয়ে যা আমরা প্রথমে উল্লেখ করেছিলাম রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহাসাল্লাম যে বাহিনী গড়ে তুলেছিলেন তাকে ঠিক প্রচলিত অর্থে সেনাবাহিনী বলা যায় না কারণ তারা পেশাদার সৈনিক ছিলেন না বরং তাদেরকে বলা চলে মিলিশিয়া বা বেসামরিক যোদ্ধা তাদের সামরিক প্রশিক্ষণ ছিল কিন্তু তারা নিয়মিত সেনাবাহিনীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না পুরোপুরি পেশাদার সেনাবাহিনী গড়ে উঠেছিল আরও অনেক পরে খোলাফায় রাশিদিনের সময়কালে রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসলামের সময়ে জিহাদে অংশগ্রহণ করার জন্য সবাইকে পাঁচটি শর্ত পূরণ করতে হতো শর্তগুলো হলো এক ইসলাম অর্থাৎ তাকে মুসলিম হতে হবে দুই নম্বর বয়প্রাপ্ত হতে হবে অর্থাৎ প্রাপ্তবয়স্ক হতে হবে তিন নম্বর মানসিকভাবে সুস্থ থাকতে হবে চার নম্বর এমন কোনো শারীরিক ত্রুটি না থাকা যা থাকলে যুদ্ধে অংশ নেওয়া সম্ভব হবে না এবং পাঁচ নম্বর আর্থিক সামর্থ্য থাকা এই ব্যাপারটি গুরুত্বপূর্ণ ছিল কারণ প্রত্যেক যোদ্ধার খরচ বহন করার মতো সামর্থ্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লামের ছিল না প্রত্যেককে নিজের খরচ নিজেকেই বহন করতে হতো রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম সাহাবিদেরকে সামরিক প্রশিক্ষণ দিয়েছিলেন সাহাবিরা শারীরিকভাবে শক্ত সামর্থ্য ছিলেন তারা যে কোনো ধরনের কাজ করতেন তাতে তাদের যথেষ্ট শারীরিক দক্ষতা ছিল তবে কিছু ক্ষেত্রে তাদের দক্ষতা অর্জনের প্রয়োজন ছিল যেমন মক্কা ও মদিনার আশেপাশে কোনো সমুদ্র ছিল না তাই তারা সাঁতার জানতেন না রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম তাদেরকে সাঁতার শেখার নির্দেশ দেন তিনি তাদেরকে তীর চালনা লক্ষ্যভেদ ইত্যাদি নানা রকম সামরিক দক্ষতায় দক্ষ করে তুলেছিলেন সামরিক প্রস্তুতি নেয়ার ব্যাপারে কোরআনে আল্লাহ বলেছেন তোমরা কাফিরদের মোকাবেলা করার জন্য যথাসাধ্য শক্তি ও সদাসজ্জিত অশ্ব বাহিনী প্রস্তুত রাখবে যা দ্বারা আল্লাহর শত্রু ও তোমাদের শত্রুদেরকে ভীত সন্তুষ্ট করবে এছাড়া অন্যান্যদেরকেও যাদেরকে তোমরা জানো না কিন্তু আল্লাহ জানেন আর তোমরা আল্লাহর পথে যা কিছু ব্যয় করো তার প্রতিদান তোমাদেরকে পুরোপুরি প্রদান করা হবে তোমাদের প্রতি কম দিয়ে অত্যাচার করা হবে না সুরা আনফাল আয়াত ষাট ওকবা এবং আমির রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত একদিন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলিহ আসাল্লাম মিম্বারে বসে সুরা আনফালের এই আয়াতটি পাঠ করে বললেন ইন্নাল কুয়াতার রামি ইন্নাল কুয়াতার রামি ইন্নাল কুয়াতার রামি শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজ শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজ শক্তি হচ্ছে তীরন্দাজ এখানে রামি বলতে মূলত বোঝানো হচ্ছে নিক্ষেপ করা যা হতে পারে তীর বা অন্য যে কোনো কিছু যা যুদ্ধক্ষেত্রে ব্যবহার করা হয় উকপা এবং আমির রাজিয়াল্লা ওয়ানহু এ বিষয়ে আরও একটি হাদিস বর্ণনা করেছেন এটি লিপিবদ্ধ হয়েছে সোনান আবু দাউদে তিনি বলেন আমি আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলিহ আসাল্লামকে বলতে শুনেছি মহান আল্লাহ একটি তীরের কারণে তিনজন মানুষকে জান্নাতে প্রবেশ করাবেন এক তীর প্রস্তুতকারীকে যে জিহাদের সৎ উদ্দেশ্যে তা তৈরি করেছে দুই তীর নিক্ষেপকারীকে এবং তিন তীরের তুনবাহীকে যে প্রতিবার তীর নিক্ষেপকারীকে তীর নিক্ষেপের জন্য সহযোগিতা করেছে কাজেই তোমরা তীর নিক্ষেপ করো এবং ঘোড়ায় চরো তবে ঘোড়ায় আরোহণ করার চাইতে তীর নিক্ষেপই আমার কাছে বেশি প্রিয় তিন প্রকারের বিনোদন ছাড়া আর কোনো প্রকারের বিনোদন অনুমোদিত নয় সেগুলো হলো এক পুরুষের জন্য তার ঘোড়াকে কৌশলের প্রশিক্ষণ দান দুই নিজ স্ত্রীর সাথে আমোদ প্রমোদ করা এবং তিন তীর ধনুক চালনার প্রশিক্ষণ দেওয়া যে ব্যক্তি তীর নিক্ষেপের প্রশিক্ষণ নেয়ার পর বিরাগ ভাজন হয়ে যায় তার ব্যবহার ছেড়ে দেয় সে যেন এক উত্তম নিয়ামত ত্যাগ করল সে নিয়ামত ত্যাগ করল এবং অকৃতজ্ঞ হল এরকম আরও একটি বর্ণনা পাওয়া যায় যেখানে তিনটির বদলে চারটির কথা বলা হয়েছে এবং চতুর্থটি হল নিজে সাঁতার শেখা এবং অন্যদেরকে তা শেখানো সুতরাং এই চারটি জিনিস ইবাদত হিসেবে গণ্য হবে এবং অন্যান্য বিনোদনমূলক উপকরণ সময় নষ্ট ছাড়া আর কিছুই নয় এগুলো ছিল জিহাদের জন্য শারীরিক বা জাগতিক প্রস্তুতি জিহাদের জন্য আরেক প্রকার প্রস্তুতি ছিল আত্মিক প্রস্তুতি কোরআনে জিহাদ বিষয়ক অসংখ্য আয়াত আছে যা একজন মুসলিমকে জিহাদের ময়দানের জন্য আত্মিকভাবে প্রস্তুত হতে ও জিহাদের ব্যাপারে উদ্বুদ্ধ হতে সাহায্য করে আল্লাহ বলেন 
إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم নিশ্চয় আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের জান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য বিনিময়ে আছে জান্নাত তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতপর তারা দুশ্মনদের হত্যা করে এবং নিজেরা নিহত হয় আর এই ওয়াদা তার উপর অবশ্যই পালনীয় যা আছে তাওরাত ইঞ্জিল ও কোর আনে আল্লাহর চেয়ে আর কে বেশি নিজ ওয়াদা পালনকারী কাজে তোমরা যে ক্রয় বিক্রয় সম্পন্ন করেছ তার জন্য আনন্দিত হও আর এটাই হল মহা সফলতা সুরা আত্মবা আয়াত একশো এগারো জিহাদের শিক্ষার সাথেই এসেছে ধৈর্যের শিক্ষা আল্লাহ তালা সুরা আলী ইমরানের একশো বিয়াল্লিশ নম্বর আয়াতে বলেছেন তোমাদের কি ধারণা তোমরা জান্নাতে প্রবেশ করবে অথচ আল্লাহ এখনও দেখেননি তোমাদের মধ্যে কারা জিহাদ করেছে এবং কারা ধৈর্যশীল আত্মিক প্রস্তুতির অংশ হিসেবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয়টা হল জিহাদের ব্যাপারে পরিশুদ্ধ নিয়ত জিহাদের নিয়ত পরিশুদ্ধ হওয়া সবচেয়ে জরুরি কেন জিহাদ করছি কিসের আশায় জিহাদ করছি এই ব্যাপারগুলো একজন মুজাহিদকে সব সময় যাচাই করে দেখতে হয় একজন মুজাহিদের জন্য আল্লাহ তালা যে কত পুরস্কার রেখেছেন তার কোনো হিসেব নেই কিন্তু একজন মুজাহিদকে আল্লাহর প্রতি আন্তরিক হতে হবে আল্লাহর সাথে সৎ হতে হবে যদি সে ভুল নিয়তে যুদ্ধ করে তবে বাহ্যিকভাবে আমরা মুজাহিদ মনে করতে পারি কিন্তু আল্লাহ তার অন্তরের খবর জানেন এবং কেয়ামতের দিন জিহাদের জন্য আল্লাহ তাকে কোনো পুরস্কারই দেবেন না এই প্রসঙ্গে দীর্ঘ কিন্তু খুবই গুরুত্বপূর্ণ একটি হাদিস আছে যা কেবল জিহাদের জন্য নয় সকল ইবাদতের জন্যই প্রযোজ্য কেয়ামতের মাঠে এক শ্রেণীর মানুষ দেখা যাবে যারা দুনিয়াতে লোক দেখানো আমল করেছিল আবহরায় রদিউল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন কেয়ামতের দিন সর্বপ্রথম যে ব্যক্তির বিচার করা হবে সে হবে একজন শহীদ তাকে আল্লাহর নিকট উপস্থিত করা হবে অতপর আল্লাপাক তাকে নিয়ামত সমূহর কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সেও তা স্মরণ করবে এরপর আল্লাহ তালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন দুনিয়াতে তুমি কি আমল করেছ উত্তরে সে বলবে আমি তোমার সন্তুষ্টির জন্য কাফেরদের সাথে লড়াই করেছি এমন কি শেষ পর্যন্ত শহীদ হয়েছি তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ বরং তোমাকে যেন বীর বাহাদুর বলা হয় সে জন্য তুমি লড়াই করেছ আর তোমাকে দুনিয়াতে তা বলাও হয়েছে অতপর তার ব্যাপারে আদেশ দেয়া হবে তখন তাকে উপুর করে টেনে হিচড়ে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে অতপর যে ব্যক্তিকে বিচারের জন্য উপস্থিত করা হবে সে নিজে দিনই ইলম শিক্ষা করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে আর পবিত্র কোর আন অধ্যয়ন করেছে এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছে তাকে আল্লাপাকের দরবারে হাজির করা হবে অতপর তিনি তাকে নিয়ামত সমূহের কথা স্মরণ করিয়ে দেবেন এবং সেও তা স্মরণ করবে অতপর আল্লাহ তালা তাকে জিজ্ঞেস করবেন এই সমস্ত নিয়ামতের সক্রিয় জ্ঞাপনের জন্য তুমি কি আমল করেছ উত্তরে সে বলবে আমি স্বয়ং দিনই এন শিক্ষা করেছি এবং অপরকে শিক্ষা দিয়েছি এবং তোমার সন্তুষ্টির নিমিত্তে কোরআন তেলাওয়াত করেছি তখন আল্লাহ বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ আমার সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং তুমি এই জন্য এলম শিক্ষা করেছ যেন তোমাকে বিদ্যান বলা হয় এবং এজন্য জন্য কোরআন অধ্যয়ন করেছ যাতে তোমাকে কারি বলা হয় আর তোমাকে বিদ্যান ও কারিও বলা হয়েছে অতপর ফেরেস্তাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেওয়া হবে সুতরাং তাকে উপর করে টানতে টানতে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে অতপর এমন এক ব্যক্তিকে বিচারের জন্য আল্লাহর দরবারে উপস্থিত করা হবে যাকে আল্লাহ তালা বিপুল পরিমাণ ধন সম্পদ দান করে বিত্তবান করেছিলেন তাকে আল্লাহ তালা প্রথমে প্রদত্ত নিয়ামত সমূহ স্মরণ করিয়ে দেবেন আর সে তখন সমস্ত নিয়ামতের কথা অকপটে স্বীকার করবে অতপর তিনি তাকে জিজ্ঞেস করবেন এই সমস্ত নিয়ামতের সক্রিয়ায় তুমি কি আমল করেছ উত্তরে সে বলবে যে সমস্ত ক্ষেত্রে ধন সম্পদ ব্যয় করলে তুমি সন্তুষ্ট হবে তোমার সন্তুষ্টির জন্য সেসব খাতের একটি পথেও ব্যয় করতে ছাড়িনি আল্লাহ তালা বলবেন তুমি মিথ্যা বলছ 
আমার সন্তুষ্টির জন্য নয় বরং তুমি এই উদ্দেশ্যে দান করেছিলে যাতে তোমাকে বলা হয় সে একজন দানবীর সুতরাং তোমাকে দানবীর বলা হয়েছে এরপর ফেরেস্তাদেরকে তার সম্পর্কে নির্দেশ দেয়া হবে নির্দেশ অনুযায়ী তাকে উপুর করে টানতে টানতে জাহান নামে নিক্ষেপ করা হবে হাদিসটি বর্ণিত আছে সহি মুসলিম শরীফে উনিশশো নম্বর হাদিস নেতৃত্ব অধ্যায়ে জিহাদের জন্য আত্মিক প্রস্তুতির আরেকটি দিক হল নিজের অন্তর থেকে দুনিয়ার প্রতি ভালোবাসাকে তুচ্ছ করে দেয়া আখিরাতকে ভালোবাসা এবং আখিরাতকে নিজের চূড়ান্ত গন্তব্য হিসেবে বিশ্বাস করতে শেখা কারণ জিহাদ হল এমন একটি ইবাদত যা মানুষকে একেবারে মৃত্যুর মুখে ঠেলে দেয় আর যে মৃত্যুকে ভয় পায় না দুনিয়ার মোহকে সে ত্যাগ করতে জানে আমরা একটু আগে উল্লেখ করেছিলাম নিশ্চয়ই আল্লাহ মুমিনদের কাছ থেকে তাদের যান আর মাল কিনে নিয়েছেন কারণ তাদের জন্য বিনিময়ে আছে জান্নাত তারা আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে অতপর দুশ্মনদের হত্যা করে এবং নিজেরা নিহত হয় আমরা আমাদের আজকের পর্ব শেষ করব জিহাদের কিছু ফজিলত বর্ণনা করে এক নম্বর আবু হুরাইরা রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত তিনি বলেন এক ব্যক্তি রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ভাসাল্লামের কাছে এসে বলল আমাকে এমন কাজের কথা বলে দিন যা জিহাদে সমতুল্য হয় তিনি বলেন এরকম কিছু নেই এরপর তিনি বললেন তুমি কি এতে সক্ষম হবে যে মুজাহিদ যখন বেরিয়ে যায় তখন তুমি মসজিদে প্রবেশ করবে এবং দাঁড়িয়ে এবাদত করতে থাকবে এবং এতটুকু আলস্য করবে না আর সিয়াম পালন করতে থাকবে এবং সিয়াম ভাঙবে না লোকটি বলল তা কার সাধ্য আবু হুরাই রাদিয়াল্লাহ আনহু মন্তব্য করেন মুজাহিদ তখনও নেকি পায় যখন তার ঘোড়া রশিতে বাধা অবস্থায় ঘোরাঘুরি করে এই হাদিস থেকে বোঝা যায় যে একজন মুজাহিদের স্বভাব ক্রমাগত সালাত ও সিয়াম রাখার চেয়ে বেশি দুই নম্বর মুসলিমরা যখন তাবুকের যুদ্ধ থেকে ফিরে আসল তখন রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মোয়াজ এবেন জাবাল রদিয়াল্লা আনহুকে ডেকে বললেন তুমি যদি জানতে চাও তবে আমি তোমাকে দিনের মূল ভিত্তি স্তম্ভ আর চোড়া সম্পর্কে বলব ইসলাম হলো দিনের ভিত্তি এর স্তম্ভ হলো সলাত আর এর চোড়া হলো জিহাদ ফি সাবিল ইল্লাহ তিন নম্বর ওমার ইবেন ওবায়দুল্লার আজাদকৃত দাস আবুল নাজার রদিয়াল্লাহ আনহু থেকে বর্ণিত তিনি বলেন আমি ওমার ইবেন ওবায়দুল্লাহ লেখক ছিলাম তিনি বলেন আমার নিকট আবদুল্লাহ ইবেন আউফার রাদিয়াল্লাহ আনহু একটি চিঠি লেখেন তখন আমি হারুরিয়ার দিকে অভিযানে বের হয়েছিলাম আমি চিঠিটি পড়লাম তাতে লেখা ছিল কোনো এক সম্মুখ সমরে আল্লাহ রসুল সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম সূর্য ঢোল যাওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করলেন এরপর তিনি সাহাবিদের সামনে দাঁড়িয়ে ঘোষণা দিলেন শোনো তোমরা শত্রুর সাথে যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়ার আকাঙ্ক্ষা করো না এবং আল্লাহ তালার কাছে নিরাপত্তার দোয়া চাইবে কিন্তু যদি তোমরা কখনো শত্রু সম্মুখীন হও তখন ধৈর্য ধারণ করবে জেনে রেখো তরবারে ছায়াতলে জান্নাত এবং চার নাম্বার জায়েদ বিন খালিদ আল জুহানি রাদিয়াল্লাহ আনহ থেকে বর্ণিত রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম বলেছেন যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের যুদ্ধ প্রকরণ সংগ্রহ করে দিল সেও জিহাদে অংশগ্রহণ করল আর যে ব্যক্তি কোনো মুজাহিদের পরিবার পরিজনের তত্ত্বাবধান করল সেও জিহাদে অংশ নিল সবশেষে বলা যায় সামরিক প্রশিক্ষণের ওপর এই ব্যাপক গুরুত্ব দেখিয়ে দেয় মুসলিমরা একটি সর্বাত্মক যুদ্ধের দিকে ধাবিত হচ্ছিল এই ধরনের ক্ষেত্রে পুরো সমাজের ব্যাপক সামরিক আয়ন করা হয় এবং সমাজের মনোযোগ ও প্রচেষ্টার একটা বড় অংশকে সমরশক্তির পেছনে ব্যয় করা হয় যেন তারা নিজেদের প্রতিরক্ষা করতে পারে রসুল্লাহ সময়ে এভাবেই মুসলিম সমাজ নিজেকে প্রস্তুত করেছিল নবগঠিত ইসলামী রাষ্ট্রকে রক্ষা করার জন্য রসুল্লাহ সাল্লাহ আলী ওয়াসাল্লাম মুসলিমদেরকে তাদের যান মাল কথা দিয়ে কাফিরদের সাথে যুদ্ধ করার নির্দেশ দিয়েছেন আজকের পর্ব এতটুকুই পরবর্তী পর্বে আমরা আলোচনা করব মদিনার প্রাথমিক যুগের কিছু ঘটনা এবং সামরিক অভিযানের সূচনা নিয়ে ইনশাআল্লাহ ওসাল্লাহ আলাসি দিনা মোহাম্মদ ও আলা আলিহি ও আসহাবি ওসাল্লাম আলহামদুলিল্লাহ রব্বিল আলমিন আসসালাম আলাইকুম ও রহমতুল্লাহ ওবারাকাত রেইনডস মিডিয়ার অন্যান্য প্রজেক্ট সম্পর্কে জানতে ভিজিট করুন www.raindrossmedia.org অথবা ফেসবুক পেজ www.facebook.com slash raindrops media অথবা YouTube channel www.youtube.com slash raindrops media org 2015